Hi everyone, here we teach English and I'm Asya Nikolaevna. So today we are going to check your homework about the second type of syllable. Всем привет, меня зовут Асия Николаевна, я преподаватель английского языка. И сегодня мы проверяем домашнее задание по закрытому слогу. Для того, чтобы научиться читать по-английски, мы сказали, нужно знать два типа слогов, открытый и закрытый. Если вы не смотрели эти видео, обязательно посмотрите их, пожалуйста, я скину ссылки. Ну а мы сегодня проверяем, как я и обещала, домашнее задание, которое было в видео, в комментариях под видео про закрытый слог. Вот они слова, я ничего не разбирала, специально, чтобы это сделать вместе с вами. Надеюсь, вы все разобрали и у вас все будет правильно. Давайте начнем. Итак, первое слово смотрим. Слог закрытый, потому что на конце стоит согласный. Не забываем проговаривать правила. Я это специально делаю, повторяю, 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 чтобы вы обязательно запомнили. Итак, слог закрытый, потому что на конце согласный. Значит, гласные слова будут читаться как в закрытом слоге. Еще гласный, вот она, буква И. Соответственно, она будет читаться как в закрытом слоге. А она читается у нас... Кстати, я извиняюсь, нужно же повторить, как гласные читаются в закрытом слоге. Я надеюсь, вы их в очередь, друзья. Я на это очень надеюсь. Итак, я их запишу, чтобы вместе с вами мы еще разок их вспомнили. Ну, без этого никак, нужно обязательно все повторить, прежде чем проверять. Мы сказали, A и E читаются как E, I и Y читаются как E. О читается просто как О, и самое сложное, мы сказали, буковка, это буква Ю, которая читается как А, помним, да, об этом. Ну что ж, слог закрытый, поскольку буква, э, в конце согласны, и в закрытом сказали, читается как Э. Разбираем остальные буквы, буква Л звук Л, буква Н звук Н, буква Д звук Д, получили слово Лэнд. Надеюсь, у вас также. Дальше. Следующее слово. Слог закрытый, потому что на конце согласная буква G. Значит, гласные читаются в слове как в закрытом слоге. A мы сказали, читается как E. В закрытом буква B дает звук B. И G на конце читается как G. Получили слово bag. bag. Дальше. Следующее слово. Слог закрытый, потому что на конце согласный. Значит, гласные слои будут читаться как в закрытом слоге. Находим гласный, буква I. Она в закрытом слоге читается как и мы сказали. W дает звук в, N дает звук, но получили слово win, выигрывать. Глагол, который я очень люблю. Дальше следующее слово. Смотрим. Слог закрытый, потому что на конце согласное. Значит, гласные в слове читаются как в закрытом слоге. Нашли гласные, это O, она единственная. Соответственно, она будет читаться как O, как в закрытом слоге. Разбираем остальные буквы. H дает звук H, S дает звук S, и T дает звук то Получили слово host. Дальше, следующее слово, тоже закрытый слог, потому что на конце согласные. Значит, все гласные в слове будут читаться как в закрытом слоге. Ищем гласные, буква А, мы сказали в закрытом, читается как И. Разбираем остальные буквы. Л дает звук Л, П дает звук П, С дает звук С, получили слово липс. Следующее слово, смотрим, опять же закрытый слог, потому что на конце стоит согласный. Значит, гласные в слове будут читаться как в закрытом слоге. Находим здесь одногласное, это И, она в закрытом читается как Э, мы сказали. Буква S дает звук С, буква P дает звук P, буква N дает звук N, и буква D дает звук D. Получили слово spend. Следующее слово смотрим. На конце согласное, значит, слог закрытый, а значит, гласные слои будут читаться как в закрытом слоге. Здесь единственное гласное U, которое мы сказали, в закрытом слоге читается как A. Подписали. Буква M дает звук M, буква D дает звук D. Получили слово mud. Будьте внимательны, это не мид, это мат. Ю в закрытом читается как А. Я надеюсь, вы именно так и сделали. Следующее слово смотрим. Слово длинненькое. Ищем, э, разбираем открытый или закрытый слог. На конце согласный, значит слог закрытый. Разбираем гласные слова. Их тут раз, два, три, целых три гласных. Y с закрытым читается как И, O как О, I как И. Все, осталось разобрать согласный. S дает звук С, o, N дает звук Н. Еще одна N дает звук N и M дает звук Мы получили слово синоним. Синоним. Синоним это синоним. Это русское слово. Ну, кто не знает, синоним у нас слова, да, близкие по значению. Дальше идем. Следующее слово смотрим. Слог закрытый, потому что на конце согласный. Значит, гласные в слове будут читаться как в закрытом слоге. Ищем. Здесь единственное гласное И. Мы сказали, она в закрытом читается как Э. Буква С дает в словах звук С. Буква Т дает звук Т. Получили слово сад. Дальше идем, следующее слово, посмотрите, пожалуйста, слог опять же закрытый, потому что на конце стоит согласный. И значит, гласные слова будут читаться как в закрытом слоге. Ищем их тут целых две, буква И здесь и буква О. И в закрытом читается как Э, О в закрытом как О. 
Буква L дает звук L в словах, буква M звук мы, N звук N. Получили слово лемон. Как вы думаете, как лемон переводится? Конечно же, лимон. Следующее слово смотрим. Опять же, слог закрытый, потому что на конце буква T, значит, гласный слой будет читаться как в закрытом слоге. В данном случае это гласное A. Мы сказали, она в закрытом читается как E. Буква A дает в словах звук R, и буква T дает звук T. Получили слово RAT. Дальше, следующее слово смотрим. Слог закрытый, потому что на конце стоит согласная буква L. Значит, все гласные слои будут читаться как в закрытом слоге. Нашли гласные буква И, она в закрытом читается как Э, мы сказали. Разбираем остальные буквы. Буква Б дает звук Б, и две Л будут читаться как Л. Получили слово Бел. Дальше, следующее слово, тоже слог закрытый, потому что на конце стоит согласная. Значит, все гласные слова будут читаться как в закрытом слоге. Находим букву Ю, она единственная гласная. Мы сказали, что она в закрытом слоге, внимание, читается как А. Разбираем остальные оставшиеся буквы. Буква D дает звук D, буква S дает звук S и буква T дает звук T. Получили слово DUST. Следующее слово тоже слог закрытый, потому что на конце стоит согласная буковка P. Разбираем гласные в слове. Они, соответственно, будут читаться как в закрытом слоге. Здесь единственное гласное A. Мы сказали, она в закрытом читается как E. Буква C здесь будет читаться как К, потому что после нее не идут гласные и A и V. Это правило есть в моих видео. Буква N дает звук мы, и буква P дает звук П. Получили слово camp. Так, ну и последнее слово. Смотрим, слог закрытый, потому что на конце стоит согласная буква K, а значит гласные в слове будут читаться как в закрытом слоге. Здесь всего одна гласная, это буква A, и, соответственно, мы ее в закрытом слоге будем читать как И. Разбираем остальные буквы. Буква D дает слова звук Д, буква А дает звук Р, буква N дает звук Н, и буква K дает звук К. Получили слово drink. Ну вот мы с вами и разобрали домашнее задание. Я надеюсь, что у вас все было правильно, и вы выполнили его точно так же, как его выполнила сейчас я. Если у вас больше одной ошибки, это очень плохо. Посмотрите, пожалуйста, еще раз видео. Возможно, вы что-то не так поняли. И потренируйтесь еще. Ну а если у вас все правильно, и у вас максимум одна ошибка, то я вас поздравляю, вы большой молодец и очень внимательный слушатель. Ну, а дальше мы будем с вами уже разбирать, как читать, как произносить слова на английском. Это тоже интересная тема. Так что оставайтесь со мной, обязательно подписывайтесь на канал. Я жду вас всех моих подписчиков у меня на канале, друзей, всех, кто смотрит это видео. Если вам оно понравилось, не забудьте поставить лайк, нажать «Мне нравится», если оно оказалось вам полезным. Ну, а мы с вами увидимся на следующем уроке. Всем спасибо за внимание. Пока. Goodbye.